На підбиття підсумків великоднього конкурсу серед школярів міста «Великоднє диво» до Центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді запросили заступника міського голови Олександра Дзигу, адже саме він очолював журі конкурсу і міг аргументовано пояснити його вибір. Проте промову свою він розпочав зі слів про те, що визначити переможців було вкрай важко, адже кожна робота була по-своєму цікава і без сумніву гарна. Саме головне, що я переконаний в тому, що ті добрі справи, які ви робите, те, що вам ви бажаєте і робите, то воно дарма не пройде. Знаєте, техніка орігамі, квілінга або солоного тіста, ці поробки, які зроблені, я думаю, що вони ви ще більш будете удосконалювати, і воно залишиться вам усе талант, майстерність на все життя. Знаєте, і приємно, коли хлопчики теж приймають участь. І от коли хлопчик навіть буде дарувати колись в перспективі, вже коли він буде юнаком, от таку якусь писанку, покрашенку, яка зроблена в стилі орігамі, або квілінгу, або якісь елементи солоного тіста для своєї дівчини, умовно, або просто навіть для своєї мами, це все-таки буде найбільше. Сьогодні за кордоном, ну і більш-менш в цивілізованому світі, якраз і цінується хендмейд. Це те, що зроблено своїми власними руками. Усім, хто взяв участь у конкурсі, подякував начальник відділу із соціальної роботи Центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді Аліна Пашинська. Конкурсанти ділилися враженнями, розповідали про техніку виконання творів, а далі розпочався урочистий момент нагороджень. Перше місце дісталося роботі учениці школи номер два Софії Сантарської, друге місце – роботі Юрія Гриви, учня загальноосвітньої школи номер п'ять, а третє – роботі Григорія Семенчишина, учня тієї школи номер п'ять. Та, як зазначив Олександр Дзига, переможцями є всі конкурсанти, бо участь у конкурсі – ще один крок на шляху відродження народу. Традицій і можливість створити красу своїми руками.